E aí, galera? Essa é a nossa segunda aula. A gente vai falar sobre a guarda. Guarda não é a guarda de trânsito da rua, é a guarda de boxe. Serve para guardar, para proteger você. Antigamente, quando o box surgiu, a guarda era uma guarda que ficava longe de você, os braços em uma postura diferente. <música> Com a evolução do esporte, a gente foi trazendo isso para uma forma mais funcional, uma forma onde você tenha mais proteção e tenha mais agilidade para reação, ação e reação. Como é que funciona a guarda do box? Ela funciona da seguinte maneira, ela tem a função de proteger você de uma forma passiva. Você tomar o golpe sem estar esperando ele e mesmo assim você está protegido. Você necessariamente não precisa se bloquear em algumas posturas que você vai receber ou ângulos que você vai receber o golpe, se você tiver com uma postura de box boa, com uma guarda boa. Ela funciona da seguinte maneira, sua mão direita, se você é destro, tá? se você for canhoto é outra, que a sua base vai ser aqui, tá? eu estou fazendo a base de destro. Sua mão direita é a mão de trás, ela fica no seu queixo. Para quê? Para proteger golpes laterais. O cotovelo fica virado para baixo. Para quê? Para proteger a sua costela. Órgãos vitais, protege aqui. Ó. Isso aqui é guarda passiva. Se você tiver assim, metade do seu corpo está protegido, sem você fazer nada. Sua outra mão, ela fica na frente da sua boca, fechada aqui. Ó. Algumas pessoas usam assim, não faz tanta diferença, assim ou assim. Assim faz diferença, porque assim quando você esticar o braço para bater, a sua mão vai estar tá numa postura que talvez você lesione o pulso. Então ela tem que estar tá assim ou assim, perfeito? Essa mão da sua frente, o cotovelo apontado para baixo protege seus órgãos vitais, a sua mão protege o seu queixo na parte frontal. Então você está protegido desse lado, você está protegido desse lado. Tem buracos na guarda de todo mundo, não existe como você se proteger totalmente, mas você minimiza os locais onde você pode ser recebido ou pode ser aferido algum golpe. A região de abdômen, região ali de cintura, não tem como você proteger o tempo inteiro, você tem que bloquear, que é o que a gente vai aprender na aula de bloqueio. Mas a postura inicial é essa daqui. É um triângulo em volta do seu queixo. Ah, o outro vértice do triângulo está onde, treinador? Aqui, ó, no meu ombro. Se eu tomo um golpe desse lado, é só levantar a cabeça. Ó, abaixar a cabeça e levantar o ombro. A minha cabeça fica escondida atrás do meu ombro. E aí eu protejo o meu queixo, que é o lugar onde geralmente a gente recebe o golpe. Com essa mão aqui na frente e com essa mão aqui. ó. Eu já protegi. Essa daqui, sem fazer nada, eu já estou protegendo. E aqui, sem fazer nada, eu já estou me protegendo. Essa é a postura de box. Como é que você faz para você ficar mais protegido? Se encolhe um pouco. Em vez de você ficar ereto, você junta, como se você quisesse juntar os ombros. Ó, abriu o ombro, juntou. Isso diminui a superfície de impacto que você pode ter. Porque você fecha aqui e minimiza o espaço frontal do seu abdômen. Outra coisa importante, você nunca fica de frente. Quando você fica de frente, você recebe um golpe, vai direto para a sua coluna e você absorve a energia cinética do movimento. Quando você está em diagonal, seu abdômen em diagonal, quando você recebe o golpe, a tendência é o braço passar, ele raspar em você. Essa passagem do braço, ele já diminui um pouco o impacto. E essa é a postura que você vai usar no box. Aqui, ó, você vê um monte de lutador de box. Aqui, ó, mão na guarda. Isso se chama guarda. Isso vai guardar você. Beleza? Muito bem, galera. Esse foi o treino de... Ah, desculpa. A aula, a videoaula de boxe, de guarda. E a próxima a gente vai trabalhar com jab e direto. Acompanha a gente no canal do YouTube, que é que vocês estão assistindo, nas redes sociais. E é isso aí. Boxe.